warm welcome from my side um, to everybody speaking English as well. Um, my presentation is in German because I was under the impression that today was um, meant to be working like that. Um, I'll try and spread in some English information as well so it doesn't get too boring. Um, yeah, also der Vortrag ist auf Deutsch. Ich streue vielleicht das eine oder andere im Englischen ein, damit es nicht ganz so langweilig wird. Konsolidierung ist nicht nur Marktschrumpfung, Zukunftspfade für Unternehmen unterschiedlicher Größe. Die Branche ist so, wie sie ist. Und wenn man sie von außen betrachtet und zum Teil auch, wenn sie von innen wahrgenommen wird, dann wird ein recht düsteres Bild wahrgenommen. Das ist aber nicht so. Wir haben eben ein schönes Slide gesehen, wo Change auch durchaus Chance sein kann. Und genau das wird hier adressiert. Also was kann man aus der aktuellen Marktsituation bzw. der Marktentwicklung, was kann man mitnehmen und machen? Ich habe eine Kurzvorstellung von Appenberg und Partner für alle, die dies noch nicht kennen. Appenberg und Partner ist das, was man, glaube ich, klassisch eine Boutiqueberatung schimpft. Wir sind ein kleines Team. Ich habe heute noch meinen Kollegen Jörg Wicken mit dabei. Dann haben wir noch ein, ein erweitertes Team. Wir haben natürlich noch einen Herrn Appenberg, der 1987 die Firma gegründet hat und ja, sind ein kleines Team hier in Hamburg basiert und arbeiten damit in ganz Deutschland, im ganz Dachraum und darüber hinaus in Europa. So, Hamburg um, Partner is a small consulting firm focusing on strategy consulting with um, three distinct areas of expertise. We'll come to that in a second. Um, we're based in Hamburg, we're a small team. We are founded in 1987. Um, and yeah, we're very proud to be relying on about 80% of uh, recommendations coming our way. So, uh, out of all the jobs that we get, 80% are by recommendation, if you will. Wir haben Expertise in vier Geschäftsfeldern für den Mittelstand. Das heißt, unsere Kunden sind mittelständische Unternehmen, ähm, kleinere bis größere, gerade wenn es zu den Herstellern geht, dann ist da der eine oder andere sehr viel größere dabei. Ähm, wir bewegen uns in den Bereichen Druckindustrie, Verpackungsdruck, Printmedien und dann noch angrenzende Felder. Ähm, ja, wir haben drei Geschäftsfelder. Im Kern sind wir eine Strategieberatung. Wir haben dazu einen sehr gut funktionierenden, sehr effektiven Personalarm, wo wir Führungskräfte suchen. Und wir haben einen im Moment immer noch erstaunlich gut funktionierenden M&A-Arm. Dafür, dass M&A eigentlich im Moment so langsam erst wieder aus dem Dornröschenschlaf erwacht. So we have four areas of expertise and we have three business units, if you will. Um, we have classic strategy consulting, which is the core and at the core of everything we do. We do have um, executive search, which we do for our clients. comes very naturally. Um, you decide for a strategy and then at some point people realize we don't have the people to do it. Can you please help us find the right um, executives um, to, to help us get there? And then we do have uh, an M&A team as well, which uh, York and I are part of. All right, this should be pretty much all about the company, uh, my person for now. Um, if you want to know more about us, there's a QR code you could use. Um, I'm with the company for a good six years now. Um, before that, uh, I didn't have anything to do with the industry. That's part of how the company works. Um, also bevor ich bei Atemberg und Partner angefangen habe, war ich komplett branchenfremd. Das ist mit Absicht so gewählt vom äh, Inhaber der Firma sozusagen und für mich war es eine Mutprobe, die ich aber äh, keinerweise bereue. Ansonsten wäre ich nicht seit sechs Jahren in der Firma. Genau, ansonsten bin ich 37 Jahre jung oder alt, je nachdem, wen Sie da gerade so fragen. Ähm, und freue mich, dass wir jetzt richtig loslegen. Also noch einmal ganz kurz das Thema. Es geht nicht nur ums Marktschrumpfen sondern es geht darum, was kann man damit machen. Die Konsolidierung der Branche verdrängt die Kleineren. Das wird seit einer ganzen Weile erzählt, zumindest so lange, wie ich in dieser Branche bin. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sieht man wunderschön, ne, macht der Laserpointer mit? Nein. Also hier unten sieht man, dass diese Entwicklung nicht so wahnsinnig neu ist. Um, so the market development isn't particularly new, if you see that there's the year 2000 back there. Um, also wir haben... 2000 als Startjahr gewählt, mehr als 10.000 Druckereien in Deutschland gehabt und davon 
eine sehr große Zahl von Unternehmen, die hier oben in dieser obersten Linie dargestellt sind, wo man sehen kann, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht zu nah ans Mikrofon komme, äh, an die Lautsprecher komme. Ähm, das sind Unternehmen mit einer Größe von 1 bis 9 Mitarbeitern. Diese zweite Linie sind dann 10 bis 19 Mitarbeiter, 20 bis 49, 50 bis 99, 100 bis 500 und mehr als 500 Mitarbeiter in der Unternehmensgröße. Das sind Zahlen vom Statistischen Bundesamt, ähm, die wir hier einsetzen. Also, wir können sehen, es gab mal knapp 10.000 sehr kleine Betriebe in Deutschland und hier unten rechts steht es ja 2020, down there, this is 2020. And so we went within 20 years from having around 10.000 businesses in, in the size of one to nine employees down to half of that in 2020. Diese Entwicklung ist aber wie gesagt nicht neu und sie zeigt ganz deutlich, die kleinen schrumpfen am Ärgsten. Also je größer die Cluster werden, desto stabiler ist die Entwicklung. Das heißt nicht, dass da nicht auch mal der eine oder andere verschwindet, wie wir jetzt in den letzten paar Monaten auch sehr gut sehen konnten. Um, right, so to make this very clear, doesn't mean that you're safe when you're, when you're big, right? Size doesn't save you. It's just, this is what the reality looks like. Wie kommt das aber zustande? Wir sehen drei wesentliche Trends. Ein wenig sind wir da eben schon ähm, ja, drauf gestoßen worden, sage ich mal, von Herrn Edelhoff. Äh, wir haben also das Thema Strategie. Das heißt, es gibt einen steigenden Wettbewerbsdruck überall in unserer Branche. Jeder spürt den und jeder nimmt ihn wahr und ansonsten hat er ein ziemlich dickes Fell. Und ähm, was das bedeutet, ist, dass jeder die Notwendigkeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, welche Produkte er für welche Kunden wo anbieten möchte und wo er dementsprechend auch eine Zukunft hat. Je kleiner die Unternehmen sind, so wie wir gerade eben diese oberste Linie gesehen haben, je kleiner die Unternehmen sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da einfach die Ressourcen und das Know-how fehlen. Right, so the first aspect, the first driver of the trends that we were just looking at is the aspect of strategy where we see a clear need for pretty much every business in the industry, no matter what the size, to concentrate on having a clear strategy. And the smaller you are, the more likely you are to lack the resources and the know-how to actually get that done. So more often than not, the smaller businesses do not have the necessary skill set themselves. And at the same time, they tend to lack the financial capabilities to then pay somebody to do it, right? Because consultants are not only annoying, but expensive too. Everybody knows that. Um, das Zweite, was wir sehen, ist Kompetenzbedarf. Das ist jetzt der, der erste Link zu dem, was wir gerade schon gehört haben. Wir, wir schlagen uns nicht mehr nur um die Aufträge, sondern wir haben einen sehr realen Wettbewerb um gute Leute. Und zwar nicht nur in der Printbranche, sondern überall. Also zumindest in meinem persönlichen Umfeld und dem persönlichen Umfeld aller, mit denen ich mich in der letzten Zeit unterhalten habe, ist es völlig egal, in welcher Branche man unterwegs ist, gute Leute schwer zu haben. Und ähm, das bedeutet eben dann für die Printbranche umso mehr einen Druck, weil es einmal an den Leuten fehlt, die die Fähigkeiten für die Branche spezifisch haben und weil darüber hinaus ein richtiger Wettbewerb über die Branche hinaus, branchenübergreifend mit anderen Branchen existiert. So there is real competition for really good people, to cut it short. Um, I think everybody can agree with that. Um, und es gibt einen Investitionsdruck, unter anderem, weil es eben diesen Kompetenzmangel gibt oder diesen Kompetenzbedarf gibt. Wenn die Leute so schwer zu haben sind und wenn das auch noch schwieriger wird, zuverlässige Leute und gute Leute zu kriegen, dann werden solche Roboterarme da vorne sehr interessant. Und je nachdem, wie groß oder klein man ist, braucht man davon ein paar mehr oder größere. Und ähm, weitere Aggregate, die eben zur Automatisierung beitragen, man wird ähm, Workflow Solutions äh, benötigen, man wird eine, ähm, ja, ein, eine möglichst effiziente Fabrik oder Produktion benötigen, um eben bestehen zu können und dadurch äh, ja, eben einen Investitionsdruck hervorgerufen. Das muss man sich erstmal leisten können. Und da muss man auch erstmal die Traute haben, in der heutigen Zeit dann gegebenenfalls auch die entsprechenden Investitionen zu tätigen. Und diese drei Faktoren, die betreffen alle in der Branche, 
Es fehlt aber tendenziell, also nicht uh, one size fits all and there is no one truth, but it tends to be easier for larger companies to address these fields because more often than not, they tend to have a little bit more cash at hand so they can actually help themselves out at this level. Um, they tend to be more attractive as an employer for, for skilled people and not always rightly so, but from the perspective of banks, um, there is easier access to money for larger companies, usually. Also was passiert jetzt, also damit haben wir erklärt, was uns bis heute hingebracht hat, wird sich daran was ändern? In absehbarer Zeit? Wir glauben eher nicht. Und deswegen gehen wir davon aus, dass sich der Trend der vergangenen 20 Jahre fortsetzen wird. So now you have an extrapolation of what we've just seen. Um, a minute ago we stopped right here where it's 2020 and now to the far right you have the year 2030. Um, und man sieht sehr deutlich, wir gehen also weiter von knapp 10.000 über die 5.000 runter auf gut 3.000 Betriebe in der Größenkategorie 1 bis 9 Mitarbeiter und ja, noch gute 500 im Bereich 10 bis 19. Another way to put what you see on this graph is what large um, manufacturers like Heidelberg and KBA say. They say we expect around 300 to 600 businesses to be able to afford what we are producing within the next 5 to 10 years. Ja, also innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre werden da noch ja, 500 bis 600 Firmen überbleiben in Deutschland wohlgemerkt, die sich das leisten können, ähm, sich eine große Achtfarben hinzustellen. Wunderbar. Um, und jetzt? So, what to do with this information? Die Konsequenz ist, dass man entweder wachsen muss, weil man ansonsten, je nachdem, wo man steht, um, ja, immer noch risikobehafteter zu sein scheint als die Größeren, oder zumindest sich in eine Situation versetzen sollte, dass man vom Wachstum anderer profitiert. So, either you're damned, to grow in size, or to find a way how, how you can benefit from the growth need of others, right? So how can you do that? Wir sehen drei Wege. Der erste ist selber endogen, signifikantes Wachstum erreichen, sich also aus der aktuellen Position weiterentwickeln. Das geht entweder über Vertriebsoptimierung oder Portfolioerweiterung, in manchen Fällen auch über Portfolioreduzierung ähm, und dann eben eine Konzentration auf einen, einen klar definierten Teilmarkt. Es kann sein, dass man das leistet durch strategische Zukäufe, also exogenes Wachstum. Und wenn man das beides nicht möchte oder nicht kann, dann ist die Idee, ähm, sich davon unabhängig zu machen, dann positioniert man sich neudeutsch als Target, also als zukünftige Akquis Akquisitionsoption. Schönes Wort. So very quickly in English, um, you can either decide to grow significantly yourself, or you can decide if you're able to, and if you've got the resources and the capabilities to do so, you can decide to grow by acquiring other companies. And then, if neither of these options are what looks good for you or is what you're capable to do realistically, then you're, from our perspective, pretty much left with one option and one option only, and that's the option to position yourself as a target. So as a business that's attractive for others to acquire at a later stage. So you are now doing everything to put yourself in a position to be later acquired by someone who's going down that road. Was jetzt ganz angenehm ist, zumindest sehen wir das so, einmal aus der Beratungsperspektive ist das ganz dankbar, das ist aber auch aus der Perspektive unserer Klienten ganz dankbar. Die wesentlichen Herausforderungen sind in gewisser Weise dieselben, egal für welchen Pfad man sich entscheidet. Man muss halt einfach das, was man tut, sehr, sehr gut machen. Man muss eine solide Idee davon haben, was man eigentlich machen möchte, sonst kann man das gar nicht gut machen. Und 
dann muss man die eigene Organisation darauf vorbereiten, das zumindest über den geplanten Horizont hinaus ähm, leisten zu können. Ganz konkret haben wir also hier einmal die zu prüfenden Risiken aus unserer Sicht stark vereinfacht. Wir haben ja nur 30 Minuten Zeit. Ähm, und dann die drei Pfade, ähm, in denen man ein wenig sieht, was der Punkt ist. Ähm, wenn wir uns hier einmal das erste Risiko anschauen, fehlende oder schlechte strategische Ausrichtung, ist natürlich aus der Perspektive des strategischen Unternehmensberaters der Selbstmord. Ähm, warum? Weil es einem externes, Wach endogenes Wachstum massiv erschwert. Wenn Sie nicht genau eine Idee haben, in welche Richtung Sie gehen, wenn Sie sich leider ein Segment ausgesucht haben, in dem mit, mit Ihren Fähigkeiten nichts zu wollen ist, dann rennen Sie in eine Sackgasse. Wenn Sie exogen wachsen wollen, wird es noch viel schlimmer. Dann kaufen Sie einfach nur blind irgendwelche Firmen zusammen. Und das wird richtig schmerzhaft. Und wenn Sie ein Target sein wollen in der Zukunft, dann läuft das so lange gut, bis Sie anfangen, ähm, nach Investoren oder Käufern zu suchen. Und spätestens dann wird es sehr, sehr schmerzhaft, weil die Ihnen dann auf einmal nur noch entweder gar nichts oder nur einen sehr, sehr viel kleineren Kaufpreis bezahlen, als den, den Sie erwartet haben, weil die vielleicht nur, ja, einen Teilaspekt ihrer Firma interessant finden. Mangelnde Transparenz im Unternehmen, da geht es sehr viel um Automatisierung, um Datengenerierung, saubere Datengenerierung, ähm, ähm, Datenauswertung, Datennutzung, Betriebssteuerung, diese Themen. Wenn Sie hier hinten dran hängen, dann ist es für endogenes Wachstum schlecht, weil es Ineffizienzen verschleiert und eben leider Ihr Ergebnis in gewisser Weise in den allermeisten Fällen irgendwo killt. Und damit haben Sie dann wieder nicht die notwendigen Ressourcen, um das, was Sie eigentlich machen wollen, nämlich nach vorne kommen, zu leisten. Wenn Sie exogen wachsen wollen, dann wird es eigentlich nur noch schlimmer, weil dann haben Sie nicht das Geld, um irgendwen zu kaufen. Und wenn Sie ein Target sein wollen, dann zahlt Ihnen halt keiner was, wenn Sie selber kein Geld verdienen. Die Zeiten, wo Bestandswerte bezahlt werden, sind vorbei. Immobilien will keiner haben. Es geht nur um Ertragswerte. Und wenn Sie Schwächen in der Organisation oder eine fehlende Führungsmannschaft haben, ja, ich glaube, das erklärt sich in den ersten beiden Fällen relativ leicht. Es ist vielleicht wichtig zu unterstreichen, dass das massiv den Verkaufserlös schmälert bzw. zum Teil auch schon Deals verhindert hat in unserer Erfahrung. Versetzen Sie sich mal in die Lage der Investoren, würden Sie eine Firma kaufen, wo niemand ist, der wirklich weiß, was da passiert. Da müssten Sie aber sehr, sehr sicher sein, dass Sie alles dabei haben und ähm, dann werden Sie sehr viel Geld selber in die Hand nehmen müssen. Also werden Sie dann auch nicht so dringend bereit, einen spannenden Kaufpreis zu zahlen. Was heißt das? Long story short, regardless of which rate you see for yourself, um, the self-generated endogenous growth or the exogenous growth or the positioning as a target, you have to have a at least decent, ideally clear-cut and market-ready strategy. Um, you need to have high transparency within your organization. You have to be able to actually see and steer your company, otherwise you're pretty much dead in the water in, in that regard. And you need a well-oiled machine um, consisting of people. Right? You need a strong organization with motivated and capable people which can actually help you do this. Otherwise, you won't be able to grow yourself. You won't be able to integrate um, targets that you may have acquired. And you will definitely struggle to sell your company at least for a decent price. Um, so what should any and everybody be doing? It's a stupid saying, but put your business in a position where you could easily sell it. And The better you do that, the more likely you are to never be wanting to sell it. Also, versetzen Sie Ihre Firma in einen Zustand, in dem Sie sie verkaufen könnten. Und je besser Sie das machen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es am Ende gar nicht möchten, weil es dann nämlich auf einmal auch Spaß bringt. Sie haben dann aber auf jeden Fall eine Zukunft und eine Zukunft für Ihre Firma über Sie als die Geschäftsführer, die Führungsmannschaft hinaus. And that is very important for me to, to stress here. Um, we are in many cases talking about a perspective for a company beyond yourself, right? 
what happens to the company when you, as the CEO, as the general manager, um, when you do exit? God forbid, um, prematurely, but even if you've spent 80 years of your life in a company, which happens very frequently in this industry, um, when you leave the company, what happens with it? So those are the routes that we see that you could put your company on, um, yeah, where you then provide it with a chance beyond yourself as well. Das war's in aller Kürze von mir heute Morgen. Um, wenn Sie Interesse haben, dann kann ich nur noch mal den QR-Code empfehlen. Da geht es zu unserer Webseite, da hat unter anderem der Kollege Wittkund, der da hinten steht, um, sehr vernünftige Blogbeiträge zu bestimmten Aspekten auch dieser Themen, die wir gerade besprochen haben, noch mal ausgeführt. Gibt es weiterführende Informationen? Da gibt es noch mehr als nur meine Telefonnummer, wenn Sie lieber mit wem anders sprechen möchten. Und äh, insgesamt ein recht fähiges Team. Ich hoffe, da konnte ich einen kleinen Einblick geben. Um, yes, so thank you very much for your attention. Um, this is it for the time being from my side. Pending questions, maybe for seven minutes, if you have some. Um, and yeah, I was just saying, if uh, if you're interested to find out more, um, gain more um, insights, maybe into the trends within the industry, then follow uh, the QR code to our website, where there is um, blog articles and and more content from our side, where we're trying to highlight that we actually do have a clue. And um, yeah, if you're Working within Europe, which I believe pretty much everybody around here does, then we're available for business, essentially. Right? So thank you very much.